സുന്ദരീസ് എന്റെ പേര് അശ്വതി എല്ലാവർക്കും അസ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താ ഞാൻ ഇത്ര മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ടിരിക്കണേ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്കിന് ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മേളിൽ കാർട്ടിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാം ബെറ്റൺ വൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫുൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണേ സോ നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടിയിൽ സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അറ്റം പിള്ളറില്ലേ ഇങ്ങനെ അറ്റം പിള്ളർ എന്നിരിക്കും ഞാനൊരു പിക്ചർ ഇടാം ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഇത് മിക്കവരുടെയും പ്രശ്നമാണ് മിക്കവരുടെയും മുടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റൻസ് അതായത് ഈ അറ്റം മുടിയുടെ അറ്റം പിളരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറയാം കാരണമാവാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മുടെ ഹെയറിന് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടി ഒരുപാട് ഒരുപാട് തിൻ ആയിട്ട് വരെയും മുടിയുടെ അറ്റം പിളരും അതായത് സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഫുഡും അതേപോലെ ആ ഫുഡിൽ വേണ്ടത്ര നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെയറിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാവണം അതായത് നമ്മൾ നല്ലോണം നട്ട്സ് കഴിക്കണം പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫിഷ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുടിക്ക് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മുടിക്ക് വേണ്ട ഹെൽത്തിനും വളരെ നല്ലതാണ് രണ്ടാമത് മുടി നമ്മൾ വളരെ റഫ് ആയിട്ട് ഇരുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എസ്പെഷ്യലി മുടിയുടെ ജഡകളിയില്ലേ നമ്മൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് ജഡകളിയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മുടിയിൽ സ്പ്ലിറ്റൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറെ കൂടുതലാണ് സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി മുടിയിൽ ജട കളയുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് മുടി പൊട്ടാണ്ട് ജട കളയാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറെയൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റൻസ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരുപാട് ഹീറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ്നർ കേളർ അതൊക്കെ എത്ര പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്പ്ലിറ്റൻസ് വരും അതായത് ഹീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് സ്പ്രേ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടോണിയൻ ഗൈഡിന്റെ ഹീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് സ്പ്രേ ഒക്കെ ഉണ്ട് പല ബ്രാൻഡിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഡിറക്ട്ലി നമ്മൾ മുടിയിൽ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മുടിക്ക് അത് വളരെയധികം കേടാണ് ഇനി ഹീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കേടാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റൻസ് വരുത്താൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഷാംപൂ ആണ് ഒരുപാട് ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി വളരെ തിൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു മുടി നാരില്ലേ അപ്പൊ തിൻ ആവും തോറും സ്പ്ലിറ്റൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ മുടിയിലെ അഴുക്ക് കളയാനായിട്ട് ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ പക്ഷെ കഴിവ് അത് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുക മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഷാംപൂ ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മുടി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താളി ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഷാംപൂസിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പൊ താളി ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം കൂടാണ്ട് ഷാംപൂസിനെ കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ മേളിൽ ഐ ബട്ടൺ കാണുന്നില്ലേ അവിടെ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇടാം കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള നഷ്ടം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുടിയുടെ അറ്റം ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ മുടി കംപ്ലീറ്റ്ലി പൊട്ടി പൊട്ടി പോവും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി വളരില്ല ഇൻ ദ സെൻസ് മുടി ഇവിടെ നിന്ന് വളരുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ തുമ്പ് വെച്ചിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി പോവാ അപ്പൊ നീളം വെക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുടിയുടെ അറ്റം ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി പോയിട്ട് മുടി നീളം വെക്കില്ല എന്ന് മാത്രല്ല മുടിയുടെ തുമ്പ് വളരെ ഇങ്ങനെ ഷൂ എന്ന് ജീവനില്ലാത്ത പോലെ കിടക്കും അപ്പൊ നമുക്കിനി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം സ്പ്ലിറ്റൻസ് വരാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുടിയുടെ സ്പ്ലിറ്റൻസ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും റെഗുലറായിട്ട് മുടി കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുടിയുടെ അറ്റം
ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എനിക്കിപ്പോൾ സ്വിറ്റൻസ് ഇല്ല കാരണം ഞാനിത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക കേട്ടോ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ വലിച്ച് വലിച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തുമ്പ് മുടിയുടെ തുമ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഓരോരോ മുടിയുടെ അറ്റം കാണാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് ആ അറ്റത്ത് സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വെട്ടിക്കളയാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ എങ്കിലും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റൻസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റൻസ് കൂടില്ല സോ മുടിയുടെ തുമ്പ് വെട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മുടി രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഞാൻ ഇതേപോലെ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വലിച്ച് പിടിക്കും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അധികം ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും കട്ട് ചെയ്യാത്തത് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മുടി ഒരുപാട് കുറയൂല്ല പിന്നെ നമുക്ക് സ്ലിറ്റൻസ് വരാണ്ടിരിക്കാനും ഹെൽപ്പാവും ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുടിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണോ അതേപോലെ വെട്ടാം എനിക്കിപ്പോൾ യു ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മുടിയുടെ ഒരു ഡിറക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് സോ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഭാഗം എടുക്കാണ് കുറച്ചുകൂടി വെട്ടി കൊടുക്കും കേട്ടോ രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കൽ വെട്ടുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെട്ടിയിട്ട് അധികം ആയിട്ടില്ല ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ വെട്ടിയിട്ട് മുടി ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെട്ടി കൊടുക്കാം എസ്പെഷ്യലി വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പാർലറിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാർലറിൽ പോയിട്ട് വെട്ടുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ വെട്ടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വീട്ടിൽ ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടുക പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ വേറിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇത് റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റൻസ് വരാണ്ട് ഹെൽപ്പിയും സ്പെറ്റൻസ് ഇല്ലാണ്ട് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുടി വളർത്താനും അതേപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാലോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിന് അടുത്തൊരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതിട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ലവ് യു ഓൾ ബൈ